la adquisición de vacunas, como anunciara el gobernador, de 42.000 dosis, que son 21.000 pacientes, eh, a vacunarse. En esta primera etapa de vacunación se va a priorizar a aquellos pacientes que fueron diagnosticados en este brote pasado de dengue, pacientes positivos de dengue que estén este, asentados en el sistema CISA. Entre los 49 y 59 años de edad, entre los 4 y los 59 años de edad, colocándose la primera dosis, eh, queremos empezar en la primera o la segunda semana de octubre. Hay que recordar que la, la vacuna del dengue tiene dos dosis, con un intervalo de tres meses cada uno. Cosa de que para cuando empecemos a tener los casos importados, tengamos la, vacunados ya la, la primera parte de, de la población. ¿A quién se va a vacunar? Siguiendo los lineamientos de eh, la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros, y por pedido del Gobernador, hemos adelantado este proceso de vacunación, ya que nosotros tenemos, hemos tenido en el último brote 300 casos cada eh, 100.000 habitantes. La indicación de vacunación es 2.000 casos cada 100.000 habitantes por decisión del gobernador y no esperar que esto eh, avance y esperar estar en un estado crítico, hemos comenzado la adquisición de vacunas este, previo y se va a vacunar a todo el personal de salud del sector público comprendido entre la ley, entre la 71Q y la 1148Q, o sea por ser el propio de salud pública de toda la provincia. Personal de salud del sector privado, será para el personal sanitarista que trabaja en sectores de internación clínica. A la fuerza de seguridad, policía, bomberos, protección civil y el eh, personal eh, penitenciario. El acceso a la vacuna va a estar dividida en grupos. Hay, quien primero vamos a vacunar es aquellos que tuvieron dengue. Esto tiene que estar se va a difundir un QR que aquella persona que supo que tuvo dengue eh, pueda por ese QR entrar y crear una declaración jurada. Esa declaración jurada llega inmediatamente al personal de salud quien citará a esa persona con un turno para vacunarlo. Esa, esa inscripción del paciente se genera una trazabilidad con los datos cargados en CISA. Es eh, por ello que se va a vacunar a aquellos que se trazablemente estén inscritos en CISA como que han padecido de él. El resto del personal de, el personal de salud se va a vacunar en cada eh, efector de salud. El personal de salud de la parte privada y el personal eh, de seguridad se va a informar los centros de salud y de vacunatorios donde pueden acceder para vacunarse.